வணக்கம் நண்பர்களே ஜோதிட ரகசியங்கள் சேனலுக்கு மீண்டும் உங்களை வரவேற்பதில் மகிழ்ச்சி நண்பர்களே அன்பர்களே இப்போ இன்னைக்கு பதிவில் என்ன பார்க்க போறோன்னா போன பதிவில் என்ன பார்த்தோம்னா உங்க பர்ஸில் உங்க வேலெட்டில் உங்க பேகில் என்னென்ன பொருட்கள் வைக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஒன்பது பொருட்கள் பற்றியான குறிப்புகள் நான் பார்த்துருப்பேன் இந்த பார்க்காத அன்பர்கள் தயவு செய்து நான் முன்னாடி போட்டிருக்க வீடியோவில் போய் பாருங்க அதில் வந்து இந்த ஒன்பது பொருட்களை உங்கள் பரிசில் வைக்க வேண்டாம் அப்படின்ற தலைப்பில் நான் வீடியோ போட்டிருப்பேன் அதில் வந்து என்னென்ன வைக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருப்பேன்னா ரிலீ அதாவது சில கோவில்களில் கடைகளில் விற்கப்படுற கயிறுகள் கூர்மையான ஆயுதங்கள் மருந்துகள் அப்புறம் ஸ்நாக்ஸ் ஐட்டம்ஸ் அப்புறம் வந்து கிழிஞ்ச நோட்டுக அப்புறம் வந்து தேவையில்லாத கிருக்கள் ஏதாச்சும் குறிப்புகள் எடுத்துப்பட்ட பேப்பருங்க அப்புறம் வந்து எப்போவுமே வந்து பர்ஸை வந்து சுத்தமாக எம்டியாக வைக்கிறது இதை பற்றியான விஷயங்கள் அப்புறம் வந்து கிழிஞ்ச பர்ஸு இல்லை பர்ஸு டேமேஜாக இருக்க பர்ஸு வச்சுருக்கிறது அப்புறம் மனசை கெடுக்கக்கூடிய சில புகைப்படங்கள் இறந்தரும் புகை புகைப்படம் அப்புறம் இந்த மாதிரி குறிப்புகள் அப்புறம் வந்து கடைசியாக வந்து இந்த பழைய தேவையில்லாத கடையிலேருந்து கொடுக்கப்படுற பில்ஸு செலவு பண்ணுற பில்லு இதெல்லாம் வந்து வைக்கக்கூடாது அப்படின்றத டீட்டெயில்டாக எப்படின்றத அந்த டீட்டெயில்டாக அந்த வீடியோவில் நான் சொல்லியிருப்பேன் பார்க்காதவங்க அந்த வீடியோ போய் பாருங்கள் உங்களுக்கு நல்ல உபயோகமாக இருக்கும் இப்போது இன்றைக்கி இந்த பதிவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா என்னென்ன பொருட்களை நீங்கள் கண்டிப்பாக நீங்கள் பர்சில் பேக்கில் கண்டிப்பாக வச்சுருக்கணும் அப்படின்றத இன்றைக்கி பதிவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் முதல்ல வந்து நீங்கள் வைக்க வேண்டிய என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பிராஸ்ன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா இந்த பிராஸ்ன்ற மெட்டல் இல்லைனா சில்வரில் செஞ்ச ஏதாச்சும் ஒரு மெட்டலை நீங்கள் வந்து பர்சில் வச்சுருக்கணுங்க அது பிரா பர்சில் வந்து சில்வர்ன்றத சின்ன காயின் கூட சில்வர் காயின் கூட சொல்லுவாங்க இல்லையா கடையில் இந்த நகை கடைகள்லாம் கூட இருக்கும் ரொம்ப கம்மி ரேட்டு தான் ஒரு கிராம் ரெண்டு கிராம் இருந்தாலும் சரி உங்களுக்கு வய உங்களுடைய பொருளாதாரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி எத்தனை கிராம் கிடைக்குதோ நீங்கள் வாங்கி வைங்க ஒன்று பிராஸ் மெட்டலில் செஞ்ச ரிங்கு மாதிரி இல்லை ஒரு ஆப்ஜெக்ட் மாதிரியோ இல்லைனா சில்வரில் செஞ்ச ஒரு ஒரு காயினோ இல்லை ஒரு ஏதாச்சும் ஒரு பொருளோ எது வேணால் நீங்கள் விற்கலாம் அதுக்கடுத்தது நீங்கள் விற்க வேண்டிய பொருள் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நல்லா நோட் பண்ணிக்கோங்க அன்பர்களே ஒரு லக்ஷ்மி ஃபோட்டோ நீங்கள் வைக்கணும் ஓகே லக்ஷ்மி ஃபோட்டோ வைக்கணும் லக்ஷ்மி ஃபோட்டோ எப்படி இருக்கணும்னா அந்த லக்ஷ்மியோட பக்கத்தில் இரண்டு யானைகள் இருக்கிற மாதிரி ஒரு லக்ஷ்மி ஃபோட்டோ நீங்கள் வைக்கணும் நான் சொல்கிறது சாதாரண லக்ஷ்மி ஃபோட்டோ நீங்கள் வைக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது என்பர்களே இது வந்து ரொம்ப ஸ்பெசிஃபிக்காக நான் சொல்கிறது நல்லா நோட் பண்ணிக்கோங்க இந்த லக்ஷ்மியோட முகம் இருக்கும் லக்ஷ்மி அம்மா அமர்ந்திருக்க மாதிரி இருக்கும் அவங்க பக்கத்தில் இரண்டு யானைகள் தெரியும் அப்படி நின்று கொண்டிருக்க போல் இருக்கும் அந்த மாதிரி யானைகளையும் லக்ஷ்மி ஃபோட்டோவும் இருந்துச்சுன்னா அந்த ஃபோட்டோவை நீங்கள் லேமினேட் பண்ணியோ இல்லை அந்த பேப்பரையோ உங்களுடைய பர்சில் பேக்கில் நீங்கள் கண்டிப்பாக வச்சுருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கண்டிப்பாக ஒரு நல்ல விதமான ஒரு மாற்றம் நிறைய நடக்கும் ஏன்னா இது நிறைய பேர் உபயோகித்து அதுக்கப்புறம் கொடுக்கப்பட்ட ஒரு விஷயம்தான் இது என்றுகளே ஸோ அதனால் உங்களுக்கு அதில் எந்த விதமான குழப்பமும் வேண்டாம் ஓகேங்களா ஸோ அந்த லக்ஷ்மி ஃபோட்டோவை வைங்க அடுத்தது ஆலமர இலை ஓகேங்களா இல்லைடா அரச மரங்களும் கூட சொல்லுவாங்க சில பேர் இந்த பீப்புள் லீஃப்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அந்த பீப்புள் லீஃபை வந்து நீங்கள் உங்களுடைய பர்சில் நீங்கள் வச்சுருக்கணும் ஓகே இந்த வைக்கிறதுனால என்னவென்னா உங்களுக்கு வந்து தன ஆகர்ஷண சக்தி வந்து அந்த பீப்புள் ட்ரீக்கு உண்டு ஓகே அந்த பீப்புள் ட்ரீனா அரச மரம் நண்பர்களே சாரி நான் ஆலமரம் சொல்லிட்டேன் ஸோ இந்த அரச மரத்துடைய இலைகளுக்கு வந்து அவ்வளோ ஒரு சக்தி வந்து தன ஆகர்ஷண சக்தி உண்டு அதில் ஒரே ஒரு இலையை கூட நீங்கள் வந்து வைக்கலாம் அதில் எந்த விதமான ஒரு சந்தேகமோ இதுவும் தேவையில்லை அது ஒன்றும் வைக்கணும் பேக்கில் பர்சில் அதுக்கடுத்தது நீங்கள் வைக்க வேண்டிய பொருள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில்வர் காயின் சில்வர் காயின் ஓகே முன்னாடி நான் சொன்னது வந்து சில்வர் ஆப்ஜெக்டில் ஏதாச்சும் ஒன்று வைக்கலாம் ரிங்கு மாதிரி இல்லை காயினை கூட வைக்கலாம் நீங்கள் சில்வர் காயினே கூட கூட நீங்கள் வச்சுக்கலாம் ஓகேங்களா சரி அது ரெண்டுத்தில் எது இருந்தாலும் வைக்கலாம் இல்லை ரெண்டுமே வச்சா இன்னும் நல்ல ஆகர்ஷண சக்தி உண்டாகும் இப்போ வந்து என்னென்னா இப்போ ரெண்டு சில்வர் காயின் வைக்கும் போது சில்வர் காயினில் வந்து மகாலட்சுமி இல்லைனா விநாயகர் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து பதிஞ்சிருக்க மாதிரி சில்வர் காயின்லாம் சில நகை கடைகளில் கேட்டிங்கனாவே கிடைக்கும் அந்த சில்வர் காயினை வாங்கி உங்கள் பர்சில் நீங்கள் வைக்கும் போது அது உங்களுக்கு நல்ல ஒரு சக்தியை உண்டு பண்ணி தரும் ஓகே அதுக்கடுத்தது நீங்கள் வைக்க வேண்டிய பொருள் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா தாமரை மணி விதைகள் தாமரை இலை இந்த தாமரை மணி விதை வந்து ரவுண்டாக பிளாக்காக இருக்கும் நிறைய தடவை உங்களுக்கு
அந்த சோழி போட்டதுக்காக யூஸ் பண்ணாங்க தெரியுமா அந்த மாதிரியான பொருட்களை நீங்கள் வந்து இந்த சீஷியல்ஸ் அந்த இந்த இதுக்கு நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணலாம் அதை வந்து ஒரு என்னங்க இவ்வளோ பொருள் எப்படிங்க பேர்ஸுக்குள்ள வைக்கிறது இவ்வளோ ஒரு மாதிரி இருக்குமே அப்படின்னு நீங்கள் யோசிக்கலாம் என்னென்னா இந்த சீசல்னு சொல்லப்படுற இது வந்து நீங்கள் நிறைய அந்த கடலோரம் அந்த பாண்டிச்சேரி பக்கம் இல்லை கன்னியாகுமரி பக்கம் இல்லை தூத்துக்குடி திருச்செந்தூர் எங்கே போனாலுமே இந்த சீசல்ஸ் வந்து நிறைய கிடைக்கும் ஓகேங்களா இந்த சீசல்ஸை வாங்கி நீங்கள் வைக்கும் போது அதுக்கும் தன ஆகர்ஷண சக்தி நிறைய உண்டு அதுக்கடுத்தது நீங்கள் வைக்க வேண்டிய பொருள் மூணு கோமதி சக்கரம் ஓகே இந்த மூணு கோமதி சக்கரத்தை நீங்கள் வந்து எப்போவுமே உங்கள் கையில் நீங்கள் வச்சுக்கோங்க அதுவும் உங்களுக்கு வந்து நல்ல தன ஆகர்ஷண சக்தியும் உண்டு பண்ணும் இதுக்கு அடுத்தது நான் சொல்லக்கூடிய பொருள் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அரிசி என்ன சார் திடீர்னு அரிசியெலாம் வைக்க சொல்கிறீங்க எப்படி சார் அது பர்சாக இல்லை என்ன சார் இது இவ்வளோ பொருளை வச்சா என்ன ஆகுது அப்படின்னு கேட்குறீங்க நல்லா கேட்குது பர்ஸு வந்து யூஸ் பண்ணும்போது கொஞ்சம் முடிஞ்ச வரைக்கும் சில விஷயங்கள் வந்து ப்ராக்டிக்கலாக கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருந்தாலுமே இப்போ நான் சொல்கிற இந்த விஷயங்கள் நீங்கள் வச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அது கண்டிப்பாக வந்து நல்ல மாற்றங்கள் தரும் அரிசி வந்து இருபத்தி ஒரு அரிசி நீங்கள் எண்ணி ஒரு சின்ன பேப்பரில் மடித்து நீங்கள் வச்சுக்கலாம் ஓகே ஸோ அதை பண்ணுங்க அது அவ்வளோ ஒரு கஷ்டமான விஷயமாக இருக்காதுன்னு எனக்கு தோணலை ஸோ இருபத்தி ஒரு அரிசி நீங்கள் இன்னிக்கோங்க இருபத்தி ஒரு அரிசியை எடுத்து ஒரு மடித்து ஒரு பெரிய பரிசில் வச்சுட்டு அதுக்கு தான் நான் சொன்னேன் தேவையில்லாத குப்பைகள் எல்லாத்தையுமே அகற்றிட்டு தேவையான இந்த பொருட்களை மட்டும் வச்சுக்கிட்டு பணத்தை மட்டும் நீங்கள் வைங்க உங்கள் வாழ்க்கையில் ஏற்படும் மாற்றத்தை நீங்கள் உணரலாம் லேடிஸ்க்கு பிரச்சனையே கிடையாது நான் சொல்கிற ஆப்ஜெக்ட்ஸ் எல்லாமே பொருட்களை நீங்கள் தாராளமாக வாங்கி வைக்கலாம் ஏன்னா நீங்கள் அவ்வளோ பெரிய பரிசு வச்சுருக்க போகிறீங்க கையில் தான் கொண்டு போக போகிறீங்க நான் சொல்கிற பொருட்கள் சிலது வந்து ஜென்ஸ்க்கு இது வைக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கலாம் அதுக்கு தான் என்ன வழிமுறை சொல்கிறேன்னா ஒரு மல்டி ஒரு ரெண்டு மூணு லேயர் இருக்க மாதிரி பரிசு வாங்கிட்டு அதுக்கு நடுவில் சிலதெல்லாம் பட்டன் ஓப்பன் பண்ணுற மாதிரிலாம் சில வச்சுருக்கோம் நல்லா கொஞ்சம் தடி பரிசாகவே இருக்கும் அந்த மாதிரி பரிசை வாங்கிட்டிங்கன்னா இந்த பட்டன் ஓப்பன் பண்ணிட்டு அதுக்குள்ளே இந்த சில்வர் காயின் கோமதி சக்கரம் இதெல்லாம் நீங்கள் போட்டுட்டிங்கன்னா அது அங்கேயே கிடக்கும் எதுவுமே டிஸ்டர்ப் பண்ணாங்க போகிறதில்ல இந்த தாமரை மணி விதையை ஏதாச்சும் ஒரு பர்ஸுக்கு நடுவில் நீங்கள் வச்சுட்டு ரெண்டு சைடு மடிக்கிற மாதிரி இருந்தீங்கன்னா அது மடிக்கும் ஒன்றுமே அதில் இருக்கிற மாதிரியே ஒரு ஆப்ஜெக்டோ ஒரு ஃபீலோ உங்களுக்கு கிடைக்காது இந்த அரிசி என்ன பண்ணுங்கள் இருபத்தி ஒரு இலையை பேப்பரில் மடித்து அழகாக மடித்து ஒரு ஏதோ ஒரு இது வைக்கிற மாதிரி வச்சு அந்த பர்ஸுக்கு இன்சைடில் உள்ளே சொருவி விட்டுருங்க ஓகே ஸோ மனசு இருந்தால் கண்டிப்பாக மார்க்கம் உண்டான் இருக்கலையா அதில் எந்த விதமான சேஞ்சுமே கிடையாது இப்போ நான் சொன்னக்கூடிய பொருட்கள் எல்லாத்தையுமே நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு கண்டிப்பாக தன ஆகர்ஷண சக்தி உண்டு இது எல்லாத்துக்கும் மீறி ஒன்று இருக்குங்க ஸ்ரீ எந்திரம்னு சொல்லிட்டு ஒரு எந்திரம் அந்த ஸ்ரீ எந்திரத்தை நீங்கள் நிறைய இடத்துல லேமினேட் பண்ணி விற்கிறாங்க அதை எடுத்துகிட்டு போயிட்டு நீங்கள் எடுத்து அந்த டேரக்டாக வாங்கி அப்படியே உள்ளே வச்சுடாதீங்க அதை எடுத்துக்கிட்டு போயிட்டு முதல்ல ஒரு பெருமாள் கோவிலுக்கு போயிட்டு நீங்கள் வந்து அந்த ஸ்ரீ எந்திரத்தை லேமினேட் பண்ண வாங்கின அந்த ஒரு பொருளை திருப்ப இங்கே வச்சு பெருமாள் பாதத்திலையோ இல்லை லக்ஷ்மியோட பாதத்திலையோ அதை வச்சு அதுக்கிட்ட ஒரு பூஜை பண்ணி அதுக்கப்புறம் தீபாராதனை காட்டி அந்த எடுத்து அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஸ்ரீ எந்திரத்தை லேமினேட் பண்ணி இப்போ கிரெடிட் கார்டு சைஸ்லலாம் அந்த ஸ்ரீ எந்திரம் வந்துருச்சு இல்லையா கிரெடிட் கார்டு டெபிட் கார்டு சைஸில் இருக்க அந்த லேமினேஷன் ஸோ இந்த எந்திரங்களை இதை வந்து நீங்கள் தாராளமாக இதில் வைங்க இது வந்து உங்களுக்கு நல்ல பலனை உங்களுக்கு தரும் சரி அன்பர்களே இப்போ மறுபடியும் உங்களுக்காக எத்தனை என்ன பொருட்கள்ன்றத நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் முதல்ல நீங்கள் வந்து ஸ்ரீ எந்திரம் வைக்கலாம் ஓகே ஒன்று ரெண்டாவது அரிசி இருபத்தி ஓரு அரிசி நீங்கள் எண்ணி வைக்கிறோம் ரெண்டு மூணாவது வந்து கோமதி சக்கரம் வந்து மூணு கோமதி சக்கரம் வைக்கணும் சின்ன சின்னதாக வச்சா கூட பரவாயில்ல வைக்கலாம் கண்டிப்பாக லேடிஸ்க்கு வந்து இது பிரச்சனையே கிடையாது நான் சொன்னால் எல்லா பொருட்களையுமே நீங்கள் வைங்க அப்புறம் உங்களுடைய சக்தி என்ன இருக்குன்றத நீங்கள் உணர்ந்து என்னோடய ஃபீட்பேக்கில் நின்று கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் ஓகே மூணாவது வந்து கோமதி சக்கரம் மூணு வைக்கலாம் நாலாவது வந்து நீங்கள் சீஷியல்ஸ் வைக்கணும் அஞ்சாவது வந்து லோட்டஸ் அந்த இது தாமரை மந்தி விதைகள் அதை வைங்க ஆறாவது வந்து சில்வர் காயின் வைங்க அடுத்தது அரச மரத்துடைய இலை அதுக்கு அடுத்தது லக்ஷ்மி அந்த இரண்டு யானைகள் கொண்ட ஒரு படம் அது எட்டு அப்புறம் வந்து ஒன்பதாக வந்து நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணுங்கள் ப்ராஸ் அந்த மெட்டல் இல்லைனா சில்வரில் செஞ்சு ஏதாச்சும் ஒரு பொருளை நீங்கள் அந்த இடத்துல வைக்கலாம் ஸோ இப்படி இந்த ஒன்பது பொருட்களை நீங்கள் கண்டிப்பாக வச்சுருக்க நீங்களே வந்து மணி மேக்னட்னு சொல்லுவாங்க ஆங்கிலத்தில்
உட்கார போகும்போது தயவு செய்து அந்த பர்ஸ் எடுத்து ஒன்று டேபிள் மேலே வச்சுட்டு உட்காருங்க ஆஃபீஸில் ஒர்க் பண்ணுறவங்க இல்லைனா ஃப்ரண்ட் பாக்கெட்டில் வச்சுட்டு அதை வச்சுட்டு உட்காருங்க இல்லை சைட் பாக்கெட்டில் வைங்க தயவு செய்து பின் பாக்கெட்டில் அதை வைக்காதீர்கள் அந்த பழக்கத்தை கொண்டு வாருங்கள் ஸோ இந்த இவ்வளோ விஷயத்தை நீங்கள் வைக்கும் போது நீங்களே வந்து மணி ஈர்க்கிறதுக்கு நிறைய விஷயம் நடக்கும் இதில் வந்து சில கேள்விகள் சில பேர் அன்பர்கள் கேட்டிருந்தாங்க அவங்களுக்காக ஒரு சின்ன விளக்கம் கொடுக்குறேன் இந்த சக்திகான பவர்கள் இதெல்லாமே வந்து எப்படி வந்து வேலை செய்கிறவங்களுக்கு எப்படி ஒர்க் ஆகும் அப்படின்னு நீங்கள் கேட்பாங்க இது கண்டிப்பாக வந்து பிஸ்னஸ் பண்ணுறவங்க சொந்தமாக சுயதொழில் பண்ணுறவங்களுக்கு தான் வந்து இது ரொம்ப அதிகப்படியாக வேலை செய்யும் ஏன்னா பணம் வந்து அவங்களுக்கு இவ்வளோ தான் அப்படின்ற மாதிரி கிடையாது எல்லா வகையிலும் அவங்களுக்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை க்ரியேட் பண்ணி அங்கேருந்து பணத்தை ஈர்த்து கொண்டு அது வந்து அவங்களிடம் வந்து சேர்க்கும் அதுக்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அவங்கள்ட்ட இப்போ திடீர்னு வந்து ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ணுற இடத்துல இப்போ நான் சொன்ன பொருட்களை இருந்து வச்சாங்கன்னா திடீர்னு புதுசாக பிஸ்னஸ் கொடுக்குறவங்க நிறைய பேர் வரலாம் நிறைய பேர் வந்து ஆர்டர் கொடுக்குறவங்க வரலாம் நிறைய பொருள்கள் வாங்குறதுக்காக வரலாம் நிறையா இது மாதிரி என்ன வேணால் சொல்லலாம் ஸோ இப்போ மளிகை கடைனா நிறைய மளிகை மளிகைக்கு வாங்க வருவாங்க ஒரு வார இல்லை கடை இல்லை ஒரு வா மண்டி வச்சுருக்காங்கன்னா நிறைய பேர் இலை வாங்குறவங்க அதிகமாக இருக்கும் ஸோ இது மாதிரி அதிகான சேஞ்சஸ் வந்து நிறைய நடக்கும் இது வந்து நிறைய பேர் உணர்ந்திருக்காங்க நிறைய பேர் இதை யூஸ் பண்ணி பலன் அடைஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் இந்த பொருளை உங்களுக்கு தரும் சரி இது வேலை செய்கிறவங்களுக்கு தினசரி மாத சம்பளத்துக்கு வேலை செய்கிறவங்களுக்கு இது எப்படி உதவி செய்யும் அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இது வீட்டில் உங்களுக்கு மட்டும் இல்லாமல் இப்போ உங்கள் வீட்டில் வந்து ஏதாச்சும் ஒரு ஆன்லைனில் உங்கள் ஒய்ஃபோ இல்லை வேறு என்ன பண்ணலாம் அவங்கக்கிட்ட இது பண்ணும்போது அவங்களுக்கு அது உதவியாக இருக்கலாம் வேலைக்கு போகிற நீங்களுக்கு உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கான ப்ரொமோஷனோ இல்லை உங்களுக்கான வந்து ஒரு ஹைக்கோ ஏதோ ஒரு இப்போ ஒரு இருக்குன்னா அந்த வந்து உங்களுக்கு நல்ல பாசிட்டிவ் சேஞ்ச் கொண்டு வந்து உங்கள் வாழ்க்கையில் சேர்க்கும் கண்டிப்பாக அது இம்மிடியட்டாக வந்து ஒரு ஆக்ஷனில் கொண்டு வந்துடும் சில பேருக்கெல்லாம் இது இம்மிடியட்டாக வேலை செய்ய ஆரம்பிக்கும் அதாவது ரெண்டு நாள்லேயே இந்த மாற்றங்கள் நீங்கள் மாற்ற ஆரம்பிப்பீங்க சில பேருக்கு ஒரு வாரம் அந்த பத்து நாள் மேலே ஆரம்பிக்கும் ஆனால் மாற்றம் என்பது கண்டிப்பாக நடக்கும் அதில் எந்த விதமான ஐயப்பாடுமே கிடையாது நண்பர்களே ஆனால் நான் சொன்ன பொருட்களை நான் சொன்ன இடத்துல நீங்கள் வைக்கும் போது தான் அது நடக்குமே தவிர அதை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணாமல் நீங்கள் வந்து கண்ணை லக்ஷ்மி வந்து ஏதோ ஒரு லக்ஷ்மி ஃபோட்டோ வச்சுட்டோ அப்படிலாம் வழிபட்டிங்கன்னா அது சரிபட்டு வராது லக்ஷ்மி படம் வைத்தால் பக்கத்தில் இரண்டு யானைகள் இருக்கக்கூடிய ஒரு லக்ஷ்மி படத்தை வைக்கும் போது தான் அது அது சரியான வேலை செய்யும் ஸோ அது கூட வந்து இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி விஷயத்த வந்து நீங்கள் செய்ய இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் இருக்க நண்பர்களே கிறிஸ்டல்ஸ் பற்றிலாம் நம்ம இன்னும் நிறைய வீடியோஸ்லாம் அடுத்தது வீடியோ வர சொல்லும் போது இந்த ரத்தன கற்கள் ரத்தன கதை ராசிக்கல்னு சொல்லி நம்ம அது பேரையே மாற்றி அதை வந்து ஒரு சாதாரண விஷயத்தை கொண்டு வந்துட்டோம் ஆனால் அதுக்கு இருக்க தன ஆகர்ஷண சக்தி அதிகமாக உண்டு அதெல்லாம் வந்து நம்ம அடுத்தடுத்த வீடியோக்களில் நான் உங்களுக்காக ஷேர் பண்ணுறேன் ஓகேங்களா ஸோ இந்த வீடியோவை இதோடு நம்ம முடிச்சுக்கலாம் ஸோ இந்த பொருட்களை நீங்கள் வைக்கும் போது இந்த ஒரு ஒம்பது பொருட்களை ஒரு லே ஆணோ பெண்ணோ அவர்களுடைய பையிலோ மணி பரிசிலோ வேலட்டிலோ எதோ ஒன்று தலை நீங்கள் வைக்கும் போது கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து ஒரு மணி மேக்னட்டாக இருந்து பல வகையில் உங்களுக்கு பணம் இருப்பு கண்டிப்பாக நடக்கும் இதில் எந்த விதமான சந்தேகமும் கிடையாது ஓகேங்களா இதை நீங்கள் யூஸ் பண்ணிவிட்டு உங்களுடைய ஃபீட்பேக்கை எனக்கு தாராளமாக கமெண்ட் செக்ஷனில் கேளுங்க இதில் உங்களுக்கு எந்த சந்தேகம் இருந்தாலும் கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் கேளுங்க சரி உங்களுக்கு வேறு ஏதாச்சும் சந்தேகங்கள் அதாவது கிறிஸ்டல்ஸ் பற்றியோ இல்லை நீங்கள் கேள்விப்பட்ட ஏதாச்சும் ஒரு விஷயங்கள் பற்றியோ இல்லை அதை பற்றி ஏதாச்சும் கேட்டிங்கன்னா சொல்லுங்கள் அதை பற்றி நம்ம ஒரு தனியாக ஒரு வீடியோ பதிவு கண்டிப்பாக போடலாம் ஓகேங்களா ஸோ அன்பர்களே இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ரிலேட்டிவ்ஸ்க்கு இதை ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணவங்க நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் ஆன் பண்ணுவீங்க ஏன்னா இதுக்கு மேலே நீங்கள் ரொம்பவும் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டாபிக்ஸ் வரப்போது மிஸ் பண்ணாமல் இருக்கிறதுக்கு நீங்கள் கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி நோட்டிஃபிகேஷன்ஸாக ஆன் பண்ணி வைங்க பில் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி ஓகே ஓகே நண்பர்களே நன்றி அடுத்த பதிவில் வேறு ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டாபிக்கோடு சந்திப்போம் ஓம் நம சிவாய